kung minsan ay namamangha tayo sa tuwing nakikita natin ang mga kakaibang bagay na pinapakita sa mga paborito nating mga palabas. Isang napakalaking alon. Nagbabagsak ka mga gusali sa napakagandang lugar. Mga kakaibang nila lang at marami pang iba. Panigurado yung ibang mga bata na mamangha. Papaano silang nakakagawa ng malalaking alon? O hindi naman kaya saan sila nakakuha ng halimaw na kasing laki ni Godzilla? And more importantly, nasa na kaya si Godzilla ngayon? Dahil sa kagustuhan mong malaman kung papaanong ginagawa ng mga filmmaker o mga film editor ang bagay na ito, papanoorin mo mga behind the scenes outtakes. Makikita mo sa mga outtakes pagkatapos ng isang palabas kung papaano ginagawa ang mga naturang effects. Malamang ay hindi lamang ang artista ang napapansin mo, ngunit napapansin mo din ang mga kakaibang background sa kanilang set at ito ay kulay berte. Ang mga ito ay nasa loob lamang ng isang lugar o isang malaking kwarto na pinapalibutan ng mga kulay berteng tela o pintura. Hindi mo makikita mga magagandang gusali, mga sasakyang nagbabanggaan o mga napakalaking dagat na nasa mismong palabas. Paano nila ito nagagawa at bakit kulay green ang background sa video editing? Ang tanong na ito ay mula kay Cedric James Oyas Silvestre at ito ang Ask Bulalord. Ang paggawa ng isang video at pagka-edit nito ay hindi madali noong panahong 1898. Isang illusionist at isang film director na si Georges Méliès ay nakagawa ng isang teknik upang makapaglagay ng isang bagay mula sa kanyang ginagawang palabas. Tinakpan niya ang lente ng kanyang kamera. Ito ang paraan na ginamit niya upang maitago ang ulo ng isang tao sa isang kamera. Kapag natakpan niya ng ulo, papatungan niya ito ng ilang frames o ilang scene na pareho ang lugar at ang ayos at nakagawa nga ito ng isang perfectong ilusyon. Ang paggamit ng isang kulay sa background ng isang palabas ay nagsimula pa noong 1900s pero bago pa magamit ang kulay berde, mas nagagamit na ang kulay na asul dahil ang ginagamit ng mga filmmakers noon ay isang celluloid film. Ang celluloid film ay ang mga film na makikita mo sa mga lumang kamera. Ito yung mga parang derolyo, yung may negative. Noong 1940, unang nagamit ang kulay asul upang mapatungan ng ibang bagay. Una itong ginamit ni Larry Butler sa palabas niyang The Thief of Baghdad. Dahil itong pinakaunang palabas, ito ay nanalo lang naman ng Academy Awards for Special Effects. Well, kumbaga formality na lang yun kasi sila nga yung unang nakagawa ng special effects. Makes sense na sila ang mananalo. Nagamit na din ito ng mga iba pang filmmaker. Pero sila ay nahirapan dahil sa ilang mga bagay na makikita sa paligid. Dahil dito ay pinili nila ang matingkad na kulay ng berde. Dahil nga ang kulay na ito ay hindi madaling mahanap at makikita sa ibang bagay na nasa paligid. Ayon sa InFocus Film School, ang green screen ay ginagamit upang makagawa ng isang visual effect na kung saan mula sa dalawang imahe o mula sa isang video clip ay pinaghihiwa-hiwalay ng magkakasama. Ang pinakaginagamit na kulay ay ang neon green o ang pinakamatingkad at pinakamaliwanag na uri ng green. Ang bagay na ito ay hindi madalas makita sa kahit anong gamit, sapatos, damit, sasakyan at kung ano pa. Well, isipin mo na lang kung nakasapatos ka ng neon green, di ba? Ang baduy nun. Dahil dito ay mas madaling makapaglagay ng bagong imahe na magiging background ng isang palabas o ng isang litrato. Sa totoo lamang ay maaring gamitin ng kahit anong background o anong kulay pero mas nagagamit ang kulay na neon green dahil nga ito ay malimit lamang na gamitin ng mga tao. Halimbawa na lamang, kung ikaw ay gagamit ng isang kulay pula o kulay asul na background, tandaan na ang kulay na ito ay ang pinaka-common na kulay na makita natin sa mga ilang bagay. Maaring palitan ng background kung ang isang bagay mismo na nakunan ito ay ganito ang kulay. Bago tayo magpatuloy, nag-subscribe ka na ba? Kung hindi pa well, mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutan na i-hit ang bell notification. Hindi lamang nagawa basta-basta ni Larry ang pag-edit sa palabas na kanyang ginawa. Sa tulong ng isang teknolohiya na tinatawag na chroma key, mas madaling makapag-edit ng video. Mula sa bagay na ito, maaari nang makapaglagay ng mga kakaibang nilalang, ibang gamit, mga dagdag na tao at iba pang maraming bagay. 
Ang teknik na ito ang tumutulong upang makagawa ang iba't ibang editor na mula sa iba't ibang mundo ng kahit anong effects na kanilang nanaisin. Mula sa pagbabalita, sa pagbablog, weather forecast o maging sa mga live videos ay gamit na gamit ang teknik na ito. Kumuha ka lamang ng isang litrato o video ng isang lugar mula sa internet, maaari ka na lumipad sa langit, maaari ka ng makipag-picnic kasama ang mga pating na nasa gitna ng karagatan, maaari ka na din makapagpagalaw ng iba't ibang bagay at magpakita na lamang ng bigla ng isang bagay. Pero kailangan na akmad nito sa iyong kasuotan. Tandaan na kung ikaw ay nakasuot ng isang kulay berde, ay wala ka ng magiging katawan sa lalabas na video. Gamit din ng chroma key, ay maaring i-emphasize ang bagay na nais mong ipakita sa iyong mga viewer. Dahil dito ay malaking tulong para sa lahat ng mga nag edit ng video. Sa tamang bagay at gamit ng mga background, maaari ka na makagawa ng isang palabas na mula mismo sa iyong ideya. Maaari itong gamitin gamit ang isang computer o maaari ding i-download mula sa iyong cellphone. Sa totoo lamang ay maaring gamitin ang lahat ng kulay ngunit ang mga kulay na ito ay makakaapekto sa ating skin color. Ayon sa research, sa tuwing ang balit ng tao ay tatamaan ng isang ilaw o liwanag na maaring galing sa isang bumbliya o hindi naman kaya galing sa sikat ng araw. Ang balit natin ay tatamaan din ng mga iba't ibang kulay mula sa spectrum na mula naman sa mga wavelengths. Ang ratio ng mga kulay na ito ay halos katulad lamang ng ratio ng ating balat. So kung ang mga kulay na ito ay makukuha at magre-reflect sa balat natin, ang magiging kulay natin sa isang camera, kung ito man ay inedit, ay magiging saturated. Ang isang camera ay isang bagay na sinusubukang kayahin ang ating mga mata. Sa kakaunting pag edit ng contrast, maaari itong makapagpalabas ng kulay pula, asul at kulay berde. Halos lahat ng digital camera ay iniiba ang mga kulay na ito at pinaghihiwa-hiwalay na matatawag na luminance o luma at ang chrominance o chroma ay ang diniskas nga natin kanina. Ang luminance ay nakatoka sa pagpapaliwanag sa isang bagay habang ang chrominance naman ang bahala sa U o saturation color circle. Ang kulay na pinaka nawawala sa tuwing ito ay sinasaturate ay ang kulay perde. Ang kulay na orange, red, yellow at maging kulay blue ay naiiwan at nagpapakita pa din ng mga kulay. Dahil ang mga digital camera at mga digital video recorder ay isang green sensitive pixels kumpara sa mga kulay na asul at sa pula, ito na ang mas ginagamit ng mga film editor. Kagaya nga sinabi ko, sa totoo lang, pwedeng gamitin kahit anong kulay. Pero dahil sa chroma key, kung ikaw ay mayroong suot na kulay pula, pag kulang ginamit mo, mawawala din ito. Dahil dito ay kailangan na mag-ingat ang isang weather forecaster sa kanyang mga sinusuot. Dahil kung green ang background at kung ito ay mayroong suot na berde, ay magmimistulang lumulutang na tao. Ang camera ay isang bagay na ginawa upang magayang ating mga mata, makakita at makakapture ng isang bagay. Hindi nalingit sa ating kalaman kung papaano tayo naluloko ng ating mga mata mula sa isang kulay. Dahil dito, hindi dapat tayo magulat kung pati ang mga nakikita natin sa telebisyon ay isa lamang kasinungalingan. Kung minsan ay napakalaking bagay ang nagagawa ng isang kulay sa ating mata. Sa tulong din ng mga matatalinong utak ng mga tao, nakaisip ang mga ito ng isang paraan upang makagawa ng kakaiba. May pakita sa mga bata mga nilalang na kanilang kinahuhumalingan. Pagbigay ng takot sa tuwing tutumba mga gusali at iba pang mga bagay. Mula sa ilang pag-adjust sa kulay, paglalagay ng ilang liwanag, ang mga bagay na nakikita natin sa isang screen ay nagbabago na. Makikita na natin ang mga kakaibang bagay na nagiging dahilan upang ang utak natin ay sumaya, lumukot at matakot. Sana ay nasagot namin ang iyong katanungan, Boss Cedric James Oyas. Sa may ganitong katanungan, maaari lamang na pakifill pang form sa may description ng video. Hindi po kasi ako mukha sa comment section na request dahil natatabunan po sila. Nagandaan ba kayo topic natin today? Kung ganun, baka naman pwedeng pakihit ang like para naman ma-inspire pa kaming kumuha ng mga ganitong content. Bago tayo magtapos, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang bell notification para lagi kang updated sa mga bagong videos. Tandaan na kung gusto mo ng Bulalo na hitik sa impormasyon, hanapin mo lamang si Bulalord. Maraming salamat sa inyong panonood. Bulalord out! Thank you.